Hi all, welcome to Manorama Horizon YouTube classes. In the number cover, I am going to chapter on magnetism. Okay, now we will talk about the speed of the train. We will talk about the speed of the train. We will talk about the speed of the train. That's preferred. But we will talk about the speed of the train. We will talk about the train. What do you think about the train? Actually, there is a train. That's a manglave train. ओके अब अब मैंगलेव ट्रेन से पर चाइना लगा ऑलरेडी ओंड ओके अब ये मैंगलेव ट्रेन से ने प्रत्येक राना हो चुकी है ना आ ट्रेन से ले व्हील्स उन्होंने अलग यूज़ ही ना था अद मैग्नेटिक लेविटेशन का प्रिंसिपल वाली यानी मैंगलेव ट्रेन से वो की ना था तो हमारे इधर पढ़ के हम उन्हें � Advantages and on the um, uh, fuel um, wastage on the on the pin other well and noise pollution on the other well and a way of reach and time uh, namuka save you and but I'm going to three three uses and okay so it is a number number chapter like a one number in the chapter and then a magnet this is the petal and magnets in a petty okay on a cover a moon so magnets and I'll go correct for king limb familiar I really open number for your bar magnets going to get it in now but or a magnet पाला शेप पे ला नमक किट्टम अत आने वाले लिस्ट ये दिखने होशू मैग्नेट रिंग मैग्नेट यू शेप मैग्नेट बार मैग्नेट सिलेंडर केल मैग्नेट अंगने मैग्नेट से ने पाला शेप पे गला पॉसिबल आना ओके एक पर्टिकुलर शेप ला मात्रा अल्ला अल्ला मैग्नेट से ये दिखने दर इनी इधर मैग्नेट से ने शेप ने बेसि� in nature, we have to say natural magnets. Artificial magnets means man-made magnets. Now, we have to say examples in the first slide. We have to say shapes in the first slide. That is actually artificial magnets. In the first slide, we use these artificial magnets. So, we have to say that 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 we have to say that. Now, we have to say that we have to say that so magnet है, निंगलो एक string के लिए free आये थे, suspend ये दो। okay, निंगलो free आये थे, एक string के लिए ये एक magnet है, तो get हो। अब हम कुछ initially कुछ आठ आउट करना है क्या ले? अरे ये नहीं तो एक rest position के तो add को लाओ। हाँ rest position add के में तो एक हम अरे align चाहिए दरी किन्हें पढ़ो, मुझे north south direction लाये क्या? ये magnet है align में दिवरा बोल ना तो। फिर ना निंगलो के लिए magnet है, निंगलो string के लिए तो get इन दाना दिन एक स्टेबल कंडीशन है तो मतलब एक आ मैग्नेट अलाइन जी हम बोलने दो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ले रखे अलाइन जी दे रखे ना दो सो द मैग्नेट्स हैव ए डायरेक्शनल प्रॉपर्टी दैट दे विल अलाइन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ओके सो द मैग्नेट्स नो रू डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इन्द मैग्नेट्स ह� direction so the magnets will align in north south direction okay so here uh, in any your property your directional property and the main item of magnets in there using it okay so you know a magnet I like you think in a magnet in there the end of the magnet pointing to the north in a number north pole okay up in north the south direction aligns you think in a magnet in there I think I'll magnet is on the way yeah so इधर नॉर्थ डायरेक्शन है इधर साउथ डायरेक्शन आने के लिए ये एंड इन्हें नम्बर नॉर्थ पॉल ने मिले कि ये एंड इन्हें नम्बर साउथ पॉल ने मिले कि ओके द एंड ऑफ द मैग्नेट पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ इन्हें नम्बर नॉर्थ पॉल नो एंड ऑफ द मैग्नेट पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ अलग इन in this situation, what are you going to observe? So, what are you going to observe? That's why this North Pole, this magnet, this is the magnet, this is the magnet. I'm going to take the North Pole and take the North Pole. What are you going to observe? They are going to take the North Pole. Actually, they are not going to take the North Pole. They are going to take the North Pole. If the North Pole is on the two sides. Okay, so, the North Pole of a magnet is brought close to the North Pole of another magnet. Now, we have a repulsion on the other side. Now, we have a attraction on the other side. Now, we have a 
റിപ്പൽഷൻ ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകും ഓക്കെ ആരും ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇരിക്കത്തില്ല അതേപോലെ വട്ട് ഇഫ് യു ബ്രിങ് ദി സൗത്ത് പോൾ ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ് ക്ലോസ് ടു ദി സൗത്ത് പോൾ ഓഫ് അനദർ മാഗ്നറ്റ് അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക സോ സൗത്ത് പോൾ ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റിന് നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ടു ദി സൗത്ത് പോൾ ഓഫ് അനദർ മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു സോ നമ്മുടെ നോർത്ത് പോളും നോർത്ത് പോളും കൊണ്ടുവെച്ചപ്പോൾ സെയിം കേസ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെയും റിപ്പൾഷൻ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഈ മാഗ്നറ്റ്സ് തമ്മിൽ അടുത്ത് വരത്തില്ല ഇവർ തമ്മിൽ അകന്ന് പോത്തേ ഉള്ളൂ സോ ദർ ഇസ് റിപ്പൾഷൻ ഓക്കെ ഇനി വട്ട് ഇഫ് ദി നോർത്ത് പോൾ ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ് ഇസ് ബ്രോട്ട് ടു ദി സൗത്ത് പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് പോൾ ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ് ഇസ് ബ്രോട്ട് ടു ദി നോർത്ത് പോൾ ഈ രണ്ട് മാഗ്നറ്റ്സ് ഉള്ളതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് തമ്മിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ അവിടെ അട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും കൂടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അവിടെ റിപ്പൾഷൻ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കത്തില്ല അവിടെ ഈ രണ്ട് മാഗ്നറ്റ്സിൻ്റെ എൻസ് കൂടി ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ അടുത്തിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതിനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദി ലൈക്ക് പോൾസ് റിപ്പൽ ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് അൺലൈക്ക് പോൾസ് അട്രാക്റ്റ് ഈച്ച് അതർ സോ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അല്ലെ രണ്ട് മാഗ്നറ്റ്സ് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ അടുത്ത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ലൈക്ക് പോൾസ് റിപ്പൽ ചെയ്യും ഓക്കെ ലൈക്ക് പോൾസുകൾ തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും അൺലൈക്ക് പോൾസുകൾ തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കാണാം ഒരു അൺലൈക്ക് പോൾസ് നോർത്തും സൗത്തും കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി നോർത്തും നോർത്തും കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റിപ്പൾഷൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇനി ഇനി നിങ്ങൾ തിരിച്ച് വെച്ചിരുന്നത് സൗത്തും സൗത്തും വെച്ചാൽ അവിടെയും റിപ്പൾഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അത് മാഗ്നറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് എന്ത് ലൈക്ക് പോൾസ് റിപ്പൽ ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് അൺലൈക്ക് പോൾസ് അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ ഓക്കെ നോ അപ്പം നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാഗ്നറ്റ്സിന് ഒരു ഡയറക്ഷൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ സോ ദേ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി അല്ലെ ദേ വിൽ അലൈൻ ദം സെൽസ് ഇൻ ദ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് ഈ മാഗ്നറ്റ്സിൻ്റെ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു ഡിവൈസ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഈ സെയിലേഴ്സ് ഷിപ്പിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ കാണാനൊക്കെ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇമേജസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ആ ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് നോർത്തും സൗത്തും മാഗ്നറ്റ്സ് നോർത്തും സൗത്തും അലൈൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിന് എന്താണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലാണ് ദാറ്റ് ഇസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ് ഫ്രീലി ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് അലുമിനിയം ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക് കേസ് അപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഒരു അലുമിനിയം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കേസിൻ്റെ അകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ് ഫ്രീലി ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ് ഫ്രീലി വിത്തിൻ ദാറ്റ് കേസ് അതാണ് ഒരു കോമ്പസ് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് അതാണ് ഇനി ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദി മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഇൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു റസ് ക്യുക്ലി ഇൻ ദ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് കൊണ്ടേ വെച്ചു കോമ്പസ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലുണ്ട് അല്ലേ ആ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ റസ്റ്റ് വന്ന് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അലൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഹെൻസ് ദിസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തന്നെ ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് സോ എന്താണ് ദിസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഇസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഓർ ഡ്യൂ യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഡയറക്ഷൻ നവി മൂ ടു എർത്ത് ആസ് എ മാഗ്നറ്റ് ഓക്കെ സോ എർത്ത് എർത്തിനെ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എർത്തിന് ഒരു നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഉള്ളത
ഒരു നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോള് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ എൻ്റെ എയിൽ ഒരു നോർത്ത് പോളും എൻ്റെ ബിയിൽ സൗത്ത് പോളും ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്തു ആ മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു ഹാക്സർ ബ്ലേഡിന്റെ ഇവിടെ നോർത്തും ഇവിടെ സൗത്തും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ നിങ്ങൾ തന്നെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്തു ഇനി ഇനി ഇതിലൊരു ചെറിയ കട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തു സോ എന്താ ഇത് ടു പീസസ് ആയി ഇത് ടു പീസസ് ആയി ഓക്കെ സോ മൈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് എന്താണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു നോർത്ത് പോളും ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു സൗത്ത് പോളും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ അതോ ഇനിയിപ്പം പോട്ടെ നിങ്ങൾ രണ്ട് പീസിന് പകരം നിങ്ങൾ കുറെ പീസ് ആക്കി അതായത് ഇവിടെ ഒരു പീസ് ഇനി ഈ പീസിന് നിങ്ങൾ പിന്നെയും ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസിലൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇനീഷ്യലി ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് ഈ എൻ്റിൽ നോർത്ത് പോളും ആ എൻ്റിൽ സൗത്ത് പോളും അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് പീസ് പീസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഈ നോർത്ത് പോളിൻ്റെ എൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നോർത്ത് പോള് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ സൗത്തിൻ്റെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോരുമ്പോൾ അതിൽ സൗത്ത് മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ആക്ച്വലി അത് അങ്ങനെയല്ല മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഒരു മാഗ്നറ്റിന് എപ്പോഴും ഈ രണ്ട് പോൾസും ഉണ്ടായിരിക്കും നോർത്തും സൗത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോൾ ഇവിടെയും സൗത്ത് പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് പീസിനോ അതിൻ്റെ നോർത്ത് പോൾ ഇവിടെയും സൗത്ത് പോൾ ഇവിടെയും വരും ഇനി എഗെയിൻ ഇതിൻ്റെ നോർത്ത് സൗത്ത് നോർത്ത് സൗത്ത് നോർത്ത് സൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മാഗ്നറ്റ്സ് എത്ര പീസായി കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഓരോ പീസിനും എന്താ ഒരു നോർത്ത് പോൾ ഒരു സൗത്ത് പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് എവറി മാഗ്നറ്റ് ഹൗ എവർ സ്മോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു പോയിൻസ് എത്ര ചെറിയ മാഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എത്രയായിട്ട് മുറിച്ചാലും എന്താണ് ഇതിന് ഈ ടു പോൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മേക്കിംഗ് എ മോണോപോൾ ഇൻ എ മാഗ്നറ്റ് ഒരു മോണോപോൾ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യെറ്റ് പോസിബിൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ യെറ്റ് പോസിബിൾ ഇതുവരെ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല സോ ആ ഒരു എവറി മാഗ്നറ്റ് ഹൗ എവർ സ്മോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ദീസ് ടു പോൾസ് ഒരു നോർത്ത് പോളും ഒരു സൗത്ത് പോളും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു മാഗ്നറ്റിന് ഒരു നോർത്ത് പോളും ഒരു സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയയിൽ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പറയണം സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ജസ്റ്റ് ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് ദറ്റ് ഷൂസ് ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് മാഗ്നറ്റ് ഓക്കെ സോ ഈ ലൈൻസിനെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ആക്ച്വലി ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ബട്ട് ദീസ് ആർ ദി റീജൻസ് ഫോർ ദി എഫക്ട് ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റിസ് ഫെൽത്ത് ഓക്കെ സോ മാഗ്നറ്റിക് നെക്സ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഓൾ ഡയമെൻഷൻസ് അറൗണ്ട് എ മാഗ്നറ്റ് ഒരു മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ദി നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പാസിങ് നോർമൽ ടു യൂണിറ്റ് ഏരിയനെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് റീജിയൻ എന്ന് പറയും എന്താണ് ദി നമ്പർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഡയമെൻഷനിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും മാഗ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ എത്ര മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പാസിങ് നോർമൽ ടു ദി യൂണിറ്റ് ഏരിയ അത് നമുക്ക് എന്ത് തരും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് തരും ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ അറ്റ് ദി പോൾസ് ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ് ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പോൾസിലായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിട്ട
to the south pole of the other magnet. So, we will see the magnetic lines of force in the other magnet. We will see the individual path. Now, the other thing is, light poles in the other magnet, the magnetic lines of force bend sideways. They deviate. They are going to go to the other side. They are going to deviate. Now, the unlike poles are going to the other side. In our two magnets, we will see the unlike poles. The lines of force are north pole of one magnet to the south pole of other magnet. That is the same. So, when the unlike poles of the magnet come close to each other, what is the path? The north pole of one magnet is the south pole of the other magnet. So, that is shown in this figure. Unlike poles are the same. What is the north pole is the south pole of the magnet. Magnetic lines of force I. But the light poles are going to be bent. Okay, that's the property of these two properties. Okay, that's the property of these two properties. I hope it is clear now. Okay, now, the magnetic force is experienced in all dimensions around a magnet. And the region around a magnet where this influence is felt is magnetic field. One of the things that is the magnetic field is the magnetic field where this influence is felt is magnetic field. One of the things that is the magnetic field is the magnetic field. Alangkah la magnetic effect experience ini na region na, nama lu mohon tu tu le magnetic field na, faham juga lagi. Atau tu itu nama lu magnetic induction na, dah nana kalam boleh. Apa nengal la elu lu magnet ini, okay? A magnet ini nengal lu suspend ini dekoh ana. Ini, uru stringer leh ti magnet ini nengal lu north south dah tu suspend ini. Adunye selesam, uru iron nail, uru iron nail lu kondo boite nengal lu north pole na adit tu, kondo bocchu. Okay, initially uru iron nail lu allah arna. Adi, uru iron nail lu kondo bocchu. Ini, adunye selesam deh tu. Adit itu kundu bercu, alah, ah, initially kundu bercu, dengan itu tarik aite, adit itu kundu bercu, one after the other aite, kundu bercu, ada lagi ni, adit itu kundu bercu, angin angin dengan la, kundu bercu. Ini, ini indah sampai kini dah, tapi indah kundu air kimi, ini sih, adit itu, matra orang magnet, alah, adik ayah adit itu air nilai bercu, random tu air nilai indah lekang attract air diri kena dah, ini magnet lekang lalu, ini air nilai lekang lalu, random tu dah, attach air dalam la, muna tu dah, muna tu dah attach air diri kena, ini random tu diri kena air lekang lalu. Alah deh magnetik lek kalah lah. Apa? Indu kan dana? Indu ani proses. Ada ini one after the other itu, nampak arrange jam itu indu kan dana. Aduh boleh ane? Ini pun dengan kita ini detach itu dulu ikhya. Okay, ini first arrange itu dikira first nail ni, nampol kita itu mati. Apa itu tarik lalu satu tarik pugu. Ada satu paras per attach itu dikira. Okay, these are the questions for you to think. Ini ada proses ni nampol para ini perihal ane magnetic induction. Okay, the phenomena of magnetic substance occurring magnetism due to the presence of a magnet. From magnetic ion substance will come magnetism gain jiyya because of the presence of another magnet. One magnet in the presence ila magnetic properties gain jiyya matta na aru idhini yana namala magnetic induction na parayana. Itta vashya illa materials inna patta thilla magnetic ion itla substances inna ana e and the e magnetism gain jiyya matta thollu. Allai, one magnet varumma magnetism gain jiyya nage aru material ila magnetic properties inna avana. So, here process inna namala magnetic induction na parayana. The magnetic force occurred by the magnetic substance. इधर ना हमारे induced magnetism ना परे magnetism ना हमारे वाले induce है याना चीज़ इधर. So whether under contact or without the contact, इन दाना the polarity of the magnet produced by induction will be the like polarity at the farther end and unlike polarity at the nearer end. अब इंगेन ना हमारे वाले magnetism और material induce है इधर कहीं ना आला. तो इधर वाले magnet फिर चे Materi material, orang magnetic material, nama lor orang magnetism induce ini kan? Yang ala, ada ini polarity yang mana ada juga. So it will have like polarity at the farther end, like polarity, dure la ini lahir juga, and unlike polarity at the nearer end. Okay, so um, ada tu la, ini baru dah mula unlike polarity, ada juga. Ada ini induce ini material la nearer end ini la ada juga, unlike polarity ada juga, farther end ini la like polarity ada juga. Now we are we are going to see the magnetic induction in soft iron and steel. Again, we have a magnet in a suspend. Okay, we have a magnet in a suspend. That's why we have a soft iron. Okay, so soft iron is a magnet. Attract iron. Now, this is a full setup. We have a heap of pin or nail. Now, what is the attraction? Definitely, we have a attraction. अलेह इन्हीं ये एक सॉफ्ट टाइम मारे देंगे लोग बड़े स्टील है बच्चों, ओके अरे इधर इनिशियली देंगे लोग ऐले एक मैग्नेट सस्पेंड ही देते नोंडा, और एक ऐसे देंगे लोग अदला सॉफ्ट टाइम अट्रैक्टेड ही दो, मतलब इधर स्टील इन चीज़ दो, अदने शिशी सेट पे रहने नम्बर एंगलों कोण को एक हीप ऑफ आयन 
നെയിൽസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പം എന്തോരം പിന്നെ ഇതിൽ അട്രാക്റ്റ് ആയി എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബാ അതിനുശേഷം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഇതിനെ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തു അതായത് ഈ സോഫ്റ്റ് ആയതിനെ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ഈ പിൻ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റീൽ മാഗ്നറ്റിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലും പിൻ വിട്ടു പോകുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ രണ്ട് കേസിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരേ എമൗണ്ടിലായിരിക്കത്തില്ല ആ ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടാകാം ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ബോത്ത് ആൻ ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ഗെറ്റ് മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ഓൺ പ്ലേസ് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ബിക്കോസ് രണ്ടും എന്താണ് രണ്ടും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ മാഗ്നറ്റിലേക്ക് സോ ബോത്ത് ആൻ ആൻഡ് സ്റ്റീലും മാഗ്നറ്റൈസ് ആയി അതുകൊണ്ട് രണ്ടു പേരും ഈ പിന്നിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ ആർക്കാണ് ഗ്രേറ്റർ സിസപ്റ്റിബിലിറ്റി ആർക്കാണ് ഗ്രേറ്റർ റെറ്റൻഡിവിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇപ്പം എന്താണ് സോഫ്റ്റ് ആയാലും സ്റ്റീലും ഉണ്ട് രണ്ടു പേരും മാഗ്നറ്റൈസ് ആയി ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടു പേരും മാഗ്നറ്റൈസ് ആയി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടു പേരും എന്ത് ഈ അയൺ നെയിൽസ് ഒക്കെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തത് ഇനി പക്ഷേ പക്ഷെ നമ്മൾ ഡീറ്റാച്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അതായത് ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റിൽ നിന്ന് വിടിയിപ്പിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അയൺ നെയിൽസ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന എമൗണ്ട് രണ്ടിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അതെന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അത് ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സെസെപ്റ്റബിലിറ്റിയും റിട്ടൻഡിബിറ്റിയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ സോ വിച്ച് വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഹാസ് ഗ്രേറ്റർ സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഹാസ് ഗ്രേറ്റർ റിട്ടൻഡിബിറ്റി അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ പോവാം സോ ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ഗെറ്റ് മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് അണ്ടർ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിന് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ മാഗ്നറ്റൈസ് ആവാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു എബിലിറ്റി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എത്ര പെട്ടെന്ന് മാഗ്നറ്റൈസ് ആവാൻ പറ്റും എത്ര പെട്ടെന്ന് ഇതിന് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് എന്ത് സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി ഇനി അങ്ങനെ ഗെയിൻ ചെയ്ത ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്തോരം നേരം റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് റിട്ടൻഡിവിറ്റി റിട്ടൻഡിവിറ്റി ഇസ് എബിലിറ്റി ടു റീറ്റെയിൻ ദ മാഗ്നറ്റൈസ് ഫ്രം ദ സെക്യൂർ അപ്പം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ അക്യർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോരം നേരം നമുക്ക് ആ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ അക്യർ ചെയ്ത മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് എന്ത് അതാണ് റിട്ടൻഡിവിറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഹാസ് ഗ്രേറ്റർ സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി ആക്ച്വലി സോഫ്റ്റ് അയൺ ആണ് ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി അതായത് സോഫ്റ്റ് അയൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കൂടുതൽ നെയിൽസ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ബാർ മാഗ്നറ്റിൽ സോഫ്റ്റ് അയൺ ബാർ മാഗ്നറ്റ് സോഫ്റ്റ് അയൺ സെറ്റ് സെറ്റപ്പിൽ എന്താണ് അത് അയൺ നെയിൽസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സോഫ്റ്റ് അയൻ്റെ കേസിലായിരിക്കും ഇനി വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഹാസ് ഗ്രേറ്റർ റിട്ടൻഡിവിറ്റി സ്റ്റീൽ ഹാസ് ഗ്രേറ്റർ റിട്ടൻഡിവിറ്റി പക്ഷേ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ആ ബാർ മാഗ്നറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റീലിലായിരിക്കും ആ കിട്ടിയ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടുതൽ നേരം റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആയതിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിസം റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ റിട്ടൻഡിവിറ്റി കുറവാണ് ഓക്കെ സോ സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഫോർ സോഫ്റ്റ് ആയൻ വിച്ച് മീൻസ് സോഫ്റ്റ് ആയൻ ഈസിലി മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഗ്രേറ്റർ റിട്ടൻഡിവിറ്റി സ്റ്റീലിനാണ് വിച്ച് മീൻസ് സ്റ്റീലിന് അത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കിട്ടിയ മാഗ്നറ്റൈസേഷനെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നോ അനദർ ടൈം ഇസ് പെർമിബിലിറ്റി സോ പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അബിലിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു പാസ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ത്രൂ ദ ഓക്കെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൽ കൂടെ എന്തോ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തോ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ നമ്മൾ
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ കൂട്ടാം ഇനി അതുമല്ല ഒരു നെയിലിന് പകരം രണ്ട് നെയിൽ വെക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് ആ അവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന പിൻ അവിടെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ബൈ പാസിങ് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ത്രൂ ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ വൂണ്ട് ഓൺ അ സോഫ്റ്റ് ആൻ പീസ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ വി ക്യാൻ മേക്ക് എൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ബൈ പാസിങ് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ത്രൂ ആൻ ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ വൂണ്ട് ഓൺ എ സോഫ്റ്റ് അയൺ പീസ് അപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ് അയൺ കോറിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് അയൺ കോറിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ വൂണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വി മേക്ക് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ടു പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇത് കൂടെ പാസ് ചെയ്യും സോ അപ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് യൂസിങ് ദിസ് ടെക്നിക് എന്താണ് ഒരു സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ സോഫ്റ്റ് അയൺ ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ് അയണിൽ നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ മൂണ്ട് ചെയ്തു വി ആർ കണക്ടിങ് ഇറ്റ് ടു എ ബാറ്ററി ഓർ വി ആർ അലോവിങ് ദ കറണ്ട് ടു കറണ്ട് ടു പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ് അപ്പോഴത്തേക്കും എന്തായി ഇതൊരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആയി യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ദി നെയിൽസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് അട്രാക്റ്റഡ് ഹിയർ ഓക്കെ സോ ഈ സോഫ്റ്റ് അയണ് നമ്മൾ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി നോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ദി കോയിൽഡ് കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ദി കോയിലാണ് ഒരു ഫാക്ടർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി കറണ്ട് നമ്മൾ അതുകൂടെ എന്തോരം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇനി ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസെഷൻ ഓഫ് ദി സോഫ്റ്റ് അയൺ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദി കോയിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത സോഫ്റ്റ് അയൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസെഷൻ മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്താണ് ഒന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ദി കോയിൽ കണ്ടക്ടർ നമ്മുടെ കോയിലിൻ്റെ ഇൻസുലേറ്റഡ് കോയിലിൻ്റെ എത്ര ടേൺസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എന്തോരം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തു സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി കറണ്ട് ആൻഡ് ദി ഏരിയ ഓഫ് പ്രോസഷൻ ഓഫ് ദി സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വി യൂസ്ഡ് ദർ ഓക്കെ ഇനി ഓൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് എന്താണ് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ് ഇഫ് ദ കറണ്ട് സീസസ് ടു ഫ്ലോ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ദി സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോർ ഇസ് ലോസ്റ്റ് അപ്പം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ്സ് നിങ്ങൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് അത് റീട്ടെയിൻ അത് ഗെയിൻ ചെയ്ത മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും സോ ഓൾ ദി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ്സ് സോ ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് മാഗ്നറ്റിസം അല്ലെ മാഗ്നറ്റ്സ് എന്താണ് എങ്ങനെ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ അക്കയർ ചെയ്യാം ഇനി എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഐ ഹോപ്പ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിരുന്നു എന്ന് താങ്ക് യു Manorama Horizon Learning made simple